നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഓർമ്മയിൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരിക അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റും നയനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോൾ നോമിയിൽ അപ്പോൾ താഴത്തെ ഒരു പോൾ നോമിയിൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വേറൊരു ഫോർ പോൾ നോമിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം മുകളിലത്തെ പോൾ നോമിയിൽ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടൂന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം എ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ പോൾ നോമിയിൽ പ്ലസ് ബി ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിന് മാറ്റി എഴുതുക അതിൽ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഈ മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി എക്സ് കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ പറയുക ഫോർ എ വരൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ അത് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് എ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ബി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും അത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് എഴുതാം എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പിന്നെന്താണ് പ്ലസ് ബി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ പോൾ നോമിലെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമുക്കിതിന് രണ്ട് പോൾ നോമിലായിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് സ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്തത് എന്ത് വരും ഹാഫ് അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഇസയും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിന് നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇതിന് ഐ വൺ എന്നും ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിന് ഐ ടു എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്
പ്ലസ് നമുക്കൊരു സി വണ്ണ് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്കിത് അടുത്ത ഇൻ്റർവ ഇൻ്റർവലൊക്കെ സി ടു എന്നൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സി വണ്ണ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലോഗ് മോഡ് നമ്മളെന്തിനാ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതിനാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് സി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വൺ കിട്ടി അല്ലേ ഐ വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് അവിടെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ടു ആ ഐ ടു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടു പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്ന് ടു പുറത്തേക്കെടുത്ത ബാക്കി അവിടെ എന്തുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ആവും ആദ്യം നമ്മൾ ആ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുത്തു പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ വൺ ബൈ ടു ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണേ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എഴുതുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പം ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീ എക്സിനെ ടു എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ എന്താ വൺ അപ്പം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സും കൂടി വേണം ടു എക്സ് ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും ഈ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയറിലത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു ആ മിഡിൽ ടേമിനെ അതായത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷനുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു എ കൊണ്ട് അതായത് ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെ നമ്മളത് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചത് അത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ കൂടി എന്ത് വേണം ഈ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ല സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒപ്പം സബ്ട്രാക്റ്റും കൂടി ചെയ്താലല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ശരിയാവുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും നമ്മൾ ഫോർ എൽ സി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വൺ ബൈ ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ കണ്ട ഇൻറ്
വണ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതി ഐ വൺ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോഗ് മോഡ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡുലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സി വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊപ്പം ഈ ഫോറും ഉണ്ട് അല്ലേ സി വണ്ണിനും ഈ ഫോർ ബാധക അപ്പോൾ സി വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സി ടു ബൈ ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി ടുവിനും ബാധകമായിരുന്നു അതെല്ലാത്തിനും കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനദർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അത് റൂട്ടിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിനെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീനെ നമ്മൾ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് റൂട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ഫോർമുല മാറുന്നത് മാത്രമുള്ള റൂട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നമുക്കിവിടെ വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് വരും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് വരും അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ വരിക മൈനസ് ടു എ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം എക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ എ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കിവിടെ ബി എന്ത് കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം എ എ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എയുടെയും ബിയുടെയും അവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എഴുതുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗ്രല് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഹാഫ് ആദ്യത്തേന് ഐ വണ്ണ് പേര് കൊടുക്കാം പ്ലസ് രണ്ടാമത്തേന് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ വൺ ഇതില്ല ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ വണ്ണും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ സൺ ടു സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐ വൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പുട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുക്കുക കണ്ടോ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാം റൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കണ്ട റൂട്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഡി ടി ഇക്ക് അപ്പോൾ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് കണ്ടോ ഈ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ
x plus 2 the whole square in the value. This root is the marker. This is the expand. This is the negative. This is the negative. This is the negative. Then we will complete the square method. This is 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 the square method. T is equal to x plus 2. அப்பு இந்து கிட்டி dt is equal to dx. அப்பு இது நேங்கனே இதாம் dx இன்று சான்து dt divided by root 9 minus x plus 2 இன்று சான்து t கொடுத்து. கண்டோ. இங்குன்னரு formula படிச்சிட்டில் இந்தக்கில் dx by root a square minus x square. இவ்விட 3 இந்து பரைந்த இந்த நமக்கு 3 square ஐட்டே இதாலே. கண்டோ. அப்பு அப்பு formulaயில் இந்த வரியா sin inverse x by a. அல்லை. X இது சாந்து விட T யான, ஏட சாந்து விட 3 யான, plus another constant நம்மல C2 உன்னு கொடுத்து. இனில் T நம்மல விட இந்த GS திரிச்சு கொடுக்க, T நம்மல எந்த அடுத்து நாயிருந்தே, X plus 2, அப்பு X plus 2 by 3 plus C2. இன் நம்மல இந்த GS, நம்மல I2 கிட்டியிலே, I1 உன் கிட்டி, I2 உன் கிட்டி. இன் நம்மல இந்த சப்ஸ்சுடியம் நமக்க எந்த கிட்டியிம் I1 கிட்டிது இதை இருந்தேன். I1 இந்த நமக்கு வடுரும் minus half I1 நின்றாய் இருந்து. இப்பா, minus half I1 இந்த answer இதான். 2 into root 5 minus 4x minus x square. கண்டோ, அதை தே போலத்தான் தம்மலு விடை எழுதி. இனி, அப்பு இது 2 வண்டு 2 விடைக் கேண்சிலை இது பூம் கண்டோ. plus, அடுத்து என்தான் sin inverse, அவுட plus I2 நல்லோ, வேறு common I2 நின்றாய x plus 2 by 3, பெலச் நமுக்கு எந்து கொடுக்காம்? c இந்து கொடுக்காம். இவ்வட c இந்து வரையனையில் அடக்கு வரும் c2 minus c1 by 2. கண்ட இவ்வடரு minus half c1 நின்றாயிருந்தும். அதானு இவ்வட minus half c1 நும் பிடப் பிடப் பிட plus c2 மாத்திருல்லும். அது உடு ஒருமிச்சு நம்மல c இந்து வட கொடுத்தட்ட X plus 2 by 3 plus C. கண்டு, அப்பு எங்கினே நமுக்கு கிட்டியான்லது? அப்பு நமுக்கு தோனும் இது கொர்ச்சில் எங்க்கியானலோ, செய்யாம் புத்திமுட்டானலோ நுக்கு. பச்சி செய்து வனு பாத்திரப் புத்திமுட்டோ நூலியா, நம்மல முகலில்தா, போல் நோமியில் நம்மல நுமாத்தியையுதியையும் இந்த இல்லும் சம்சியங்களும் அப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்ப